வெல்கம் டு இன்ஃபோ கேம் நண்பா நம்ம அந்த வீடியோல இத பத்தி பார்க்க போறோம்னா லேட்டல் என்ட்ரி பிஆர் பிடெக் அட்மிஷன் டுவெண்டி டுவெண்டி ஃபைவ் கான சாய்ஸ் பில்லிங் வந்து எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி தான் அந்த வீடியோல டீடைலா பார்க்க போறோம் சோ அந்த சாய்ஸ் பில்லிங் வீடியோ பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கானது மட்டும் இல்ல எல்லா ரவுண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து காமன் ஆனது தான் சோ அந்த வீடியோ வந்து எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க சோ உங்களுக்கு இருக்க டவுட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஒரு வீடியோல கிளியர் ஆயிரும் சோ அந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்பதான் என் சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போட்ட உடனே உங்க மொபைலுக்கு நோட்டிபிகேஷன் ஆகும் நண்பா சரி வாங்க நண்பா வீடியோக்குள்ள போலாம் லேட்டல் என்ட்ரி பிஆர் பிடெக் அட்மிஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கான ரவுண்ட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சாய்ஸ் பில்லிங் பொறுத்தவரையில பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அதாவது ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ரவுண்ட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான சாய்ஸ் பில்லிங் வந்து எப்போக்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணணும் உங்களோட சாய்ஸஸ் வந்து எப்போக்குள்ள லாக் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு அதாவது இருபத்தாறாம் தேதி ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்குள்ள உங்களோட சாய்ஸஸ் வந்து நீங்க லாக் பண்ணிருக்கணும் ஸோ அப்படி ஒருவேளை லாக் பண்ணாம விட்டாலும் பரவாயில்ல அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா லாக் ஆயிரும் ஆனா அவங்களோட சாய்ஸஸ் வந்து கண்டிப்பா நீங்க ஃபில் பண்ணி வச்சிருந்திருக்கணும் ஸோ நீங்கள் சாய்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தா மட்டும்தான் அடுத்த ப்ராசஸ்ஸான டென்டேட்டி அலாட்மெண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகும் அப்படி இல்லைனா மொத்தமாக அந்த கவுன்சிலிங்லேருந்தே நீங்கள் வெளியே வந்துடுவீங்க ஸோ தயவு செஞ்சு வந்து நீங்கள் உங்களோட சாய்ஸஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ எப்படி சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது வந்து ரவுண்ட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீ அப்புறம் சப்ளிமெண்ட்ரி கவுன்சிலிங் இவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ப்ராசஸ் வந்து காமன் தான் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்தே நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் வந்து டீட்டெயிலாக தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான ஃபஸ்ட் ப்ரொசீஜர் என்னென்னா அவங்களோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் போயிட்டு யூசர் லாகின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரக்டாக அந்த பேஜ் வந்துடும் இந்த பேஜில் வந்து உங்களோட யூசர் நேம் அப்புறம் பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லாகின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களோட பாஸ்வேர்டை மறந்துட்டாலும் கவலைப்படாதீங்க ஸோ பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்காட் பாஸ்வேர்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுத்து நீங்கள் வந்து உங்களோட பாஸ்வேர்டை வந்து ரிக்கவர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு போட்டு லாகின் பண்ணதும் டேரக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் வந்துடும் ஸோ இந்த பேஜில் என்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேங்க் லிஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகும்போது நீங்கள் செக் பண்ண அதே டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீட் டு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது கிளிக் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுற பேஜுக்கு வந்து போயிடும் ஸோ இந்த பேஜில் ஃபஸ்ட் என்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காலேஜ் வந்து ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணணும் இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் நீங்கள் உங்களோட காலேஜஸ் எல்லாம் ஈஸியாக சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷன் வந்து ஒவ்வொன்றும் எதுக்காக ஃபில்டர் ஆப்ஷன் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நான் டீட்டெயிலாக இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பை காலேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஏதாச்சும் ஒரு காலேஜுக்கு போகணுன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அந்த காலேஜோட நேம் வந்து தெளிவாக தெரியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸோ இதில் வந்து அந்த காலேஜ் நேமை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே இருக்க சேர்ச் பட்டனை கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அந்த காலேஜில் இருக்க எல்லா பிரான்ச்சுமே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இதுவே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பிரான்ச் மட்டும் இருந்தால் போதும் எனக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் எந்த காலேஜாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் அந்த பிரான்ச்சில் இருக்க எல்லா காலேஜ் லிஸ்ட்டுமே வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த பிரான்ச் செலக்ட் பண்ணிட்டு சர்ச் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த பிரான்ச்சில் இருக்க எல்லா காலேஜஸுமே பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுவே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு காலேஜில் குறிப்பிட்ட ஒரு பிரான்ச் மட்டும் பார்த்தா போதும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த காலேஜ் நேம் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரான்ச்சையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண காலேஜில் இருக்க அந்த பிரான்ச்சில் இருக்க சீட்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து காட்டும் இதுவே உங்களுக்கு வந்து எந்த பிரான்ச்சா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எந்த காலேஜா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மட்டும் இருக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தான் நீங்க கா
ஸோ இதே கான்செப்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு காலேஜ் டைப்பை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா கரஸ்பாண்டிங் காலேஜ் டைப்புக்கு கீழே இருக்க காலேஜஸ் மட்டும்தான் கீழே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டைப் ஆஃப் காலேஜை மட்டும்தான் கிளிக் பண்ணிட்டு சர்ச் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்லாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜஸும் டிஸ்பிளே ஆகணும் கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸும் கீழே வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸோ அந்த ரெண்டு டிக் பாக்ஸுமே கிளிக் பண்ணி விட்டு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜஸும் டிஸ்பிளே ஆகும் கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜும் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இந்த டிக் பாக்ஸஸ் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் சர்ச் பண்ணி உங்களோட சாய்ஸஸ் வந்து ஈஸியாகவே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிக் பாக்ஸை மட்டும் தான் கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பிரான்ச் மட்டும் பார்க்கணும் அது வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜில் மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ செலக்ட் பிரான்ச் அப்படிங்கிற பிளேஸில் வந்து பிரான்ச் செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த கவர்மெண்ட் காலேஜ் பக்கத்தில் இருக்க டிக் பாக்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டு சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் செலக்ட் பண்ண பிரான்ச்சில் இருக்க கவர்மெண்ட் காலேஜ் லிஸ்ட் மட்டும் தான் கீழே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி இந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட காலேஜஸ் வந்து ஈஸியாகவே நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த காலேஜ் லிஸ்ட் வந்து ஷோ ஆகுறதுல என்ன மாதிரிப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி தெளிவா டீட்டெயிலா சொல்லிடுறேன் காலேஜ் லிஸ்ட் பொறுத்தவரையில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலேஜோட காலேஜ் கோட் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து அந்த காலேஜோட காலேஜ் நேம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து அந்த காலேஜில் என்ன கோர்ஸ் இருக்கோ அதோட ஃபுல் ஃபார்மே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செல்ஃப் ஃபைனான்ஸிங்காக இருந்தால் கூட ப்ராக்கெட்டில் வந்து பக்கத்தில் எஸ்எஸ் அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் கோர்ஸாக இல்லைனா ஆர்டினரி கோர்ஸானு ஈஸியாகவே நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்து ஓப்பன் காம்படிஷன் கேட்டகரியில் மொத்தமாக எத்தனை சீட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க ஓப்பன் காம்படிஷன் கேட்டகரி பொறுத்தவரை பாத்தீங்க <laughs> இப்ப நீங்க ஒரு காலேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ண போறீங்க அதுல வந்து ஓபன் காம்படிஷன் கேட்டகரியில மட்டும்தான் சீட் அவைலபிலிட்டி காட்டுது உங்களோட கேட்டகரியில வந்து சீட்டே இல்ல சீரோன்னு காட்டுது அப்படிங்கிற பட்சத்திலையும் நீங்க வந்து அது உங்களோட லிஸ்ட்ல தாராளமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ உங்களுக்கு வந்து லக் இருந்தா அது வந்து கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சோ எதனால நான் லக் இருந்தா கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட்லே ஃபர்ஸ்ட் இருக்க காலேஜ் பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா ஓசி கேட்டகரியில் மட்டும்தான் ரெண்டு சீட் வந்து அவைலபிள் காட்டுது பிசிஎம் கேட்டகரியில் வந்து சீரோன் தான் காட்டுது ஸோ இந்த ஓசி கேட்டகரியில் காட்டுற ரெண்டு சீட்டு இதே காலேஜில் இந்த கோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா காட்டுற ரெண்டு சீட் வந்து எல்லா கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே காட்டும் ஸோ அவங்க எல்லாருமே ப்ரிஃபர் பண்ணால் ஸோ யாருக்கு அதில் ஃபஸ்ட்டு மார்க் இருக்கோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் யாருக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மார்க் இருக்கோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த ரெண்டு சீட்டுமே அலாட் ஆகும் ஸோ இப்போ இதில் இருக்க காலேஜில் ஒன்று வந்து நான் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து காட்டித்தரேன் ஸோ அந்த காலேஜுக்கு நேராகவே லெஃப்ட் சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிக் பாக்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாப்பு விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செலக்ட் பண்ண காலேஜோட காலேஜ் கோடையும் போட்டு அதில் என்ன பிரான்ச்சோ அந்த பிரான்ச்சோட ஷார்ட் ஃபார்மையும் போட்டு இதை உங்களோட சாய்ஸில் வந்து ஆட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க எஸ் ஆர் நோன்னு கேட்குறாங்க ஸோ எஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது வந்து உங்களோட சாய்ஸில் வந்து ஆட் ஆயிரும் நோ கொடுத்துட்டீங்கன்னா பேக் வந்துடும் ஸோ இந்த பிளேஸில் கூட நீங்கள் எந்த காலேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த காலேஜோட கோடு வந்து இதில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த கோடை வச்சு ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டான காலேஜ் தான் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அப்படிங்கிறத வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸோட ஷார்ட் ஃபார்மும் கொடுத்துருக்கனால ஸோ கரெக்டான கோர்ஸ் தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறது வந்து இதில் வந்து ஒன்ஸ் வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட சாய்ஸில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வெறும் நாலு காலேஜ் மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களோட சாய்ஸஸை வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் அடுத்த பேஜுக்கு வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்த பேஜுக்கு வந்து எப்படி மூவ் பண்ணி போகிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா வியூ செலக்டட் சாய்ஸ் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோன்னே டேரெக்டாக உங்களோட செலக்ஷன் பேஜுக்கு வந்து மூவ் ஆயிரும் இந்த செலக்டட் சாய்ஸ் அப்படிங்கிற பேஜ் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான பேஜ் ஸோ எதனால் அப்படி சொல்கிறேன்
அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேஜ்ல ஏதாச்சும் சாய்ஸ் வந்து நீங்க இன்னும் ஆட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட்ல மேல பாத்தீங்கன்னா ஆட் சாய்ஸஸ் ஒரு பட்டன் இருக்கு ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க உங்களோட சாய்ஸஸ் வந்து திரும்ப இன்னும் ஆட் பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்ல உங்களுக்கு இதுல இருக்க ஏதாச்சும் சாய்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் டெலிட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஸோ ஒவ்வொரு சாய்ஸுக்கு ரைட் சைட்ல லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா டெலிட் சிம்பிள் இருக்கும் அந்த டெலிட் பட்டனை யூஸ் பண்ணி நீங்க தாராளமா உங்களோட சாய்ஸை வந்து இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து டெலிட் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல இந்த செலக்டட் சாய்ஸ் பேஜ்ல வந்து கொஞ்சம் ஆக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது எதுக்காக அப்படிங்கறத வந்து ஒன்னு ஒன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஏதாச்சும் காலேஜ் இதுல இருக்க லிஸ்ட்ல இருக்க ஏதாச்சும் காலேஜ் வந்து மூவ் டவுன் பண்ணும் மேல இருக்க காலேஜ் வந்து கீழே கொண்டு வரணும் அதாவது எக்ஸாம்பிள் சீரியல் நம்பர் ஒன்ல இருக்க காலேஜ் வந்து சீரியல் நம்பர் டூக்கு வந்து மூவ் பண்ணோம்னா ஸோ சீரியல் நம்பர் ஒன் காலேஜுக்கு நேரா இருக்க ஆக்ஷன் சிம்பிள்ல டவுன் ஆரோ இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணதும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாப்அப் விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதுல வந்து கேட்டிருக்காங்க நீங்க செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்க சாய்ஸ் வந்து மூவ் டவுன் பண்ணணுமா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ எஸ்ன்னா எஸ்ன்னு கொடுத்துக்கோங்க நீங்க அப்படி எஸ் கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா சீரியல் நம்பர் ஒன்ல வந்து ஆல்ரெடி இருந்த காலேஜ் வந்து சீரியல் நம்பர் டூக்கு வந்து மூவ் ஆயிருக்கும் ஸோ டூல இருந்த காலேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுக்கு வந்து மூவ் ஆயிருக்கும் அடுத்து இந்த லிஸ்ட்ல இருக்க ஏதாச்சும் காலேஜ வந்து மூவ் அப் பண்ணணும் அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப நம்ம வந்து தேர்ட் பிளேஸ்ல இருக்க காலேஜ் வந்து செகண்ட் பிளேஸுக்கு கொண்டு போனோம்னா என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் பிளேஸ்ல இருக்க காலேஜுக்கு நேரா இருக்க ஸோ அப்ப ஆரோ வந்து நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணதுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாப்பு பிண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அந்த சாய்ஸ் வந்து மூவ் அப் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ அதுல வந்து எஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுல எஸ் கொடுத்ததுமே பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ்னு வரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் பிளேஸ்ல இருந்த காலேஜ் வந்து செகண்ட் பிளேஸுக்கு மூவ் ஆயிடுச்சு செகண்ட் பிளேஸ்ல இருந்த காலேஜ் வந்து தேர்ட் பிளேஸுக்கு மூவ் ஆயிடுச்சு இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கான சாய்ஸ் ஃபீலிங் பொறுத்தவரையில பாத்தீங்கன்னா என்னேபிள் ட்ராக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ அந்த லிஸ்ட்ல இருக்க ஏதாச்சும் காலேஜ் வந்து நீங்க வந்து ட்ராக் பண்ணி மூவ் பண்ணணும் கூடலாம் <laughs> வந்துரும் <laughs> நண்பா <laughs> 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 <laughs>